കൂട്ടുകാരെ സ്വാഗതം ജേണലിസം സംശയത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക സാഹചര്യം കാരണം നിങ്ങളെ നേരിൽ കാണാൻ സാധിക്കാതെ നിങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകാൻ സാധിക്കാതെയാണ് ഈ വർഷത്തെ അധ്യയന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സ്കൂളുകൾ ജൂൺ മാസം തുറക്കാനുള്ള സാധ്യത തീരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടാം വർഷത്തെ പഠനം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിച്ചത് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന മാസ് മീഡിയയെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു മാസ് മീഡിയ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ചരിത്രവും വളർച്ചയും വികാസവും നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ പഠിച്ചു കൂടാതെ വർത്തമാനപത്രങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്ന വിവിധ സംഘടനകളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള മാധ്യമ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാ മാസ് മീഡിയകളിലേക്കും നയിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിശാലമായ പ്രോസസ്സിലേക്കുള്ള നിരവധി അറിവുകളും നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കി അവസാനത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പത്രത്തിന് വേണ്ടി എഴുതാമെന്നും എങ്ങനെ ഒരു പത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും പഠിച്ചു പത്രത്തിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും പേജിനേഷനുകളും ഡിസൈനുകളും വളരെ ചെറുതായെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ സ്വയം പത്രം തയ്യാറാക്കി പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാം വർഷം നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കുന്നത് വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള മാസ് മീഡിയകളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും മാഗസിനുകൾ പിന്നീട് റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ സിനിമ നവ മാധ്യമങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം കൂടെ നമുക്കെല്ലാം ജേണലിസം മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ വളരെയേറെ ജോലി സാധ്യതകളുള്ള പബ്ലിക് റിലേഷനും അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങും ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിങ്ങും കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷത്തെ സിലബസ് വളരെ ചെറുതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ധാരാളം പഠിച്ചു ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം ചെറിയ ചെറിയ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് ആണ് നമ്മളുടെ സിലബസുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ പത്രം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മാസ് മീഡിയ ആയ മാഗസിനുകളെക്കുറിച്ചാണ് മാഗസിനുകളുടെ ചരിത്രവും വികാസവും എങ്ങനെ മാഗസിനുകൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതാം എന്നുള്ള കാര്യവും എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് നമസ്കാരം 
രണ്ടാം വർഷ ജേണലിസം പഠനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലൂടെ തുടങ്ങാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടാത്തവർ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കോപ്പി ലഭ്യമാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ടാബ്ലറ്റിലോ മൊബൈൽ ഫോണിലോ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് കോപ്പി എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കുക ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് മാഗസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വർത്തമാന പത്രം ഒഴിച്ചുള്ള മാസ് മീഡിയകളെ കുറിച്ചാണ് അതിലാദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ മാഗസിൻ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മാസിക എന്ന് പറയും മാഗസിനുകളുടെ ചരിത്രം അതിൻ്റെ വളർച്ച അതിൻ്റെ വികാസം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഏതെല്ലാം തരം മാഗസിനുകൾ ലോകത്ത് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗസിനുകളിലെ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാം തരം വിഭവങ്ങളാണ് ഒരു മാഗസിനിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ എസ് എ അടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടിയാണ് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം മാഗസിൻ്റെ തുടക്കം ഏറ്റവും പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം മിക്കവാറും എല്ലാ പത്രങ്ങളും മാഗസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് അത് ഒരിക്കലും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ വർത്തമാന പത്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ലായിരുന്നു പകരം മാഗസിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും പഴയ ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മാഗസിൻ എന്നുള്ളതാണ് പത്രത്തെക്കാളും പഴക്കമുള്ള ഒരു ബഹുജന മാധ്യമമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗസിനെ കാണേണ്ടത് മാഗസിൻ എന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചത് മഖാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അറബി വേഡിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് മഖാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അറബിയിലുള്ള അർത്ഥം സ്റ്റോർ ഹൗസ് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കലവറ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു കലവറ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഫ്രഞ്ചിലും മെഗസിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം കലവറ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ഒതുക്കത്തോടു കൂടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് അപ്പോൾ മാഗസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായ മാഗസിൻ ഒന്ന് എടുത്തു മറിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് വിഭിന്നങ്ങളായ വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള മാഗസിനുകളുണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള മാഗസിനുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വിഭിന്നങ്ങളായ നിരവധി വിഭവങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സജ്ജീകരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കലവറയാണ് മാഗസിൻ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാസിക എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും മാസിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ഇറങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാസിക എന്ന് പറയുക മാഗസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു തവണ ഇറങ്ങാം മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയാവാം രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലാവാം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇറങ്ങുന്നത് കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പല രൂപത്തിൽ മാഗസിന് പുറത്തിറങ്ങാറുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് മാഗസിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ലണ്ടനിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ദ ജെൻറ്റിൽ മാൻസ് മാഗസിനാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാഗസിനായിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ലണ്ടനിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ജെൻറ്റിൽ മാൻസ് മാഗസിൻ 
റോബർട്ട് കെയ്വ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ മാഗസിൻ പുറത്തിറക്കിയത് ഈ മാഗസിൻ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഇരുന്ന ഒരു മാഗസിനായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ഈ മാഗസിൻ തുടർച്ചയായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ലണ്ടനിൽ നിന്നും റോബർട്ട് കെയ്വ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പുറത്തിറക്കിയ ജെൻറ്റിൽ മാൻസ് മാഗസിൻ എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാഗസിനായിട്ട് ചരിത്രം പരിഗണിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി അല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു മാഗസിനാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധി നേടിയ ഒരു മാഗസിൻ കൂടിയായിരുന്നു ജെൻറിൽ മാൻസ് മാഗസിൻ നിരവധി ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിരവധി പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്മാരും വലിയ പ്രസിദ്ധരായ വ്യക്തികളും അവരുടെ ലേഖനങ്ങളും മറ്റും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു മാഗസിനാണ് ജെൻറിൽ മാൻസ് മാഗസിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ മാഗസിന് അവസാനമായി പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ഈ മാഗസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോപ്പി ലണ്ടനിൽ നിന്നും റോബർട്ട് കെയ്വ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പുറത്തിറക്കിയത് അപ്പോൾ എന്താണ് മാഗസിൻ എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ഒരുപാട് മാഗസിനുകൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ദിനംപ്രതി മറിച്ച് നോക്കുന്ന നിരവധി മാഗസിനുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് മാഗസിനുകളുടെ അകത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു മാഗസിനകത്ത് അത് ഏത് മാഗസിനും ആകട്ടെ വളരെ വിഭിന്നങ്ങളായ വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ വലിയ ആഴത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ കാണാം ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ കാണാം ചെറിയ കോളം കാണാം അഭിമുഖം ഉണ്ടാവും സാഹിത്യ രചനകൾ കാണാം കഥകളും കവിതകളും നോവലുകളും കാണാം കാർട്ടൂണുകൾ കാണാം കാരിക്കേച്ചറുകൾ കാണാം ഫോട്ടോ ഫീച്ചറുകൾ കാണാം വ്യത്യസ്തമായ പലതരത്തിലുള്ള ഫീച്ചർ സ്റ്റോറികളും നമുക്കൊരു മാഗസിനിൽ കാണാം ഒരു മാഗസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് തന്നെയാണ് അതിൽ വിവിധ രുചി രുചി വരുന്ന വിവിധ രുചിക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ അതിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഒരു മാഗസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മാഗസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത മാഗസിനിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മാഗസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൽ ഏത് വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഏത് പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഓരോ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും വേണ്ടത് അതിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ടാവും വലിയ ആളുകൾക്കുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ടാവും മിഡിൽ ഏജിലുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ടാവും സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ളതുണ്ടാവും സിനിമയും കലയും കവിതകളും സാഹിത്യ രചനകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുണ്ടാവും ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ടാവും ഫോട്ടോകൾ വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ ധാരാളം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ ഒരു മാഗസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഒരു മാഗസിൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും പീരിയോഡിക്കൽ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്നാൽ തുടർച്ചയായ വളരെ നിയതമായ ഒരു ഇടവേളയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് മാഗസിൻ ഒരു പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മിക്ക മാഗസിനുകളും മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന മാഗസിനാവാം മറ്റു ചിലത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നായിരിക്കാം മറ്റു ചിലത് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒന്നായിരിക്കാം ചില മാഗസിനുകൾ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴും മറ്റു ചിലത് മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലും ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കലും വർഷത്തിലൊരിക്കലും ഇറങ്ങുന്ന മാഗസിനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാർഷിക പതിപ്പുകളായി ഇറങ്ങുന്ന മാഗസിനുകളൊക്കെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ പബ്ലിക്കേഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് മാഗസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത മാഗസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മാഗസിന് കൃത്യമായ ഒരു ലേ ഔട്ടിലോ ഡിസൈനിലോ അല്ല എല്ലാ ഇഷ്യൂകളും പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 
പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ദിവസവും പത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ന ഇത് ഏത് പത്രമാണെന്ന് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും ഡിസൈനും അതിൻ്റെ പേജിനേഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ മാഗസിൻ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ ഇഷ്യൂ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി വളരെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വളരെ ആകർഷണീയമായിട്ടാണ് നമ്മളെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് മാഗസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മാഗസിന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മാഗസിൻ പുറത്തിറങ്ങുക എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും സാഹിത്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഉള്ള വിഭ വിഭവങ്ങൾ ഒരു മാഗസിനിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാഗസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പല ടോപ്പിക്കുകൾ മാഗസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും സ്പോർട്സ് കാണും ആർട്സ് കാണും സിനിമ കാണും പാചകം കാണും ഫാഷൻ കാണും സാഹിത്യ രചനകൾ കാണും ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആരോഗ്യ രംഗങ്ങളിലുള്ളത് കാണും സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ കാണും ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരം വിഭവങ്ങളും ഒരു പബ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാഗസിൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് മാഗസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും വായിക്കാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള എഴുത്താണ് ഒരു മാഗസിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള വളരെ ലളിതമായ ഒരു എഴുത്ത് ശൈലിയാണ് മാഗസിനുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് മാഗസിൻ്റെ കാരണം ഏത് വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾക്കും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ദഹിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളും ആ രൂപത്തിലുള്ള എഴുത്തുമാണ് ഒരു മാഗസിനിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്നത് അതാണ് മാഗസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നാല് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ മാഗസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളായി നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഷ വളരെ ലളിതമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ലളിതമായിരിക്കും വളരെ ആകർഷണീയമായിരിക്കും വളരെ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും ഒരു മാഗസിൻ മാഗസിൻ ഒരു പീഡിയോഡിക്കൽ പബ്ലിക്കേഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത മൂന്നാമത്ത് മാഗസിനിൽ നിരവധി ടോപ്പിക്കുകൾ ഒരേ സമയം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത മാഗസിനിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും പേജിനേഷനും ഡിസൈനും നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓരോ ഇഷ്യൂവും ഓരോ രൂപത്തിലാണ് മാഗസിൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും ഡിസൈനൊന്നും ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും ഡിസൈനും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓരോ തവണയും മാഗസിൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ആകർഷണീയത നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് മാഗസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അത് വളരെ ഐ ക്യാച്ചിങ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു വളരെ ആകർഷണീയമായ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പിലെത്തുന്നത് അതിൻ്റെ കവർ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കവർ പേജ് വളരെ ആകർഷണീയമായിരിക്കും കളർഫുൾ ആയിരിക്കും നല്ല പേപ്പറുകളായിരിക്കും ഗ്ലോസി പേപ്പറുകളായിരിക്കും വളരെ നല്ല ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും വളരെ ആകർഷണീയമാണ് അതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് പത്രങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മാഗസിനുകൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കൂടുതലും ന്യൂസ് സ്റ്റാൻഡുകളാണ് അപ്പോൾ ന്യൂസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായത് ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ കവർ സ്റ്റോറി ഉള്ളതെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ വാങ്ങിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാഗസിൻ്റെ കവർ പേജുകളും അതിൻ്റെ കെട്ടിലും മട്ടിലും വളരെ പുതുമയോടു കൂടിയാണ് മാഗസിൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹുജന മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് മാഗസിനും പത്രവും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മാഗസിനും പത്രവും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ താരതമ്യം എന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരേപോലെ നമുക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നൊരു ചെറിയൊരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തി നോക്കാം മാഗസിനുകളും പത്രങ്ങളും ഒന്നാമതായി നമ്മൾ താരതമ്യ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാഗസിൻ്റെ സൈസും അപ്പിയറൻസുമാണ് അതിൻ്റെ വലുപ്പവും അതിൻ്റെ കാഴ്ചയും ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ബ്രോഡ് ഷീറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളാണ് അത് വലിയ വലുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് ബിഗ്ഗർ ഇൻ സൈസ് യൂഷ്വലി ഇൻ ബ്രോഡ് ഷീറ്റ് ബ്രോഡ് ഷീറ്റായിട്ട് വലിയ പേജുകളായിട്ട് ലൂസ
രൂപത്തിലാണ് മാഗസിനുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് പത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കൊണ്ടുനടക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ മാഗസിന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് രൂപത്തിലാണ് ഒരു എ ഫോർ സൈസിലുള്ള രൂപത്തിലോ അങ്ങനെ അതിലും ചെറിയ രൂപത്തിലോ കോമ്പാക്റ്റ് സൈസിലോ ഒക്കെയാണ് മാഗസിനുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത മാഗസിൻ്റെ സൈസും അപ്പിയറൻസും ചേർത്താണ് അത് പത്രങ്ങൾ വലിയ സൈസിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ബ്രോഡ് ഷീറ്റിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പത് മാഗസിനുകൾ അത് ബുക്ക് രൂപത്തിലാണ് കോമ്പാക്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് ബൈൻഡഡ് ഫോമിലാണ് നല്ല ഗ്ലോസി പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് മാഗസിനുകൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മാഗസിനുകളിലെയും പത്രങ്ങളിലെയും കണ്ടൻ്റാണ് പത്രങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് പത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്നത് ന്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷനാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അത് ഡെയിലി റിപ്പോർട്ടാണ് ടൈംലി റിപ്പോർട്ട്സാണ് ബ്രീഫിലിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനായിട്ടാണ് പത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാഗസിനുകളാകട്ടെ കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് രൂപത്തിലാണ് പലപ്പോഴും വാർത്ത വാർത്തകളെ പരിഗണിക്കുന്നത് മാഗസിനുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാർത്ത എന്താണ് എന്ന് ആദ്യമായി അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് അല്ല അതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സാണ് മാഗസിനുകളിൽ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്ര താരതമ്യ പഠനം നമ്മൾ സ്റ്റൈലാണ് പത്രങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത്രത്തോളം സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടല്ല പുറത്തിറങ്ങാറ് എങ്കിലും അതിന് ഒരു നിയതമായ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട് വളരെ ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലൈൻസുകൾ പലപ്പോഴും പത്രങ്ങളിൽ കാണും മാഗസിനുകളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ആകർഷണീയമാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലേ ഔട്ടിൽ പുതുമകൾ വരുത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല ഇനി നാലാമത്തെ അതിൻ്റെ ഡിസൈനും ലേ ഔട്ടുമാണ് എന്താണ് മാഗസിൻ്റെ ഡിസൈനും ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്രങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസൈനിലും ലേ ഔട്ടിലുമാണ് വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡുലർ ഡിസൈനാണ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലേ ഔട്ടുകളും ഡിസൈനുകളുമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും പത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒരേ ലേ ഔട്ടും ഡിസൈനോടു കൂടിയാണ് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും ഡിസൈനും ഒക്കെ നമ്മൾ പത്രങ്ങൾ മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ മാഗസിനുകൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല മാഗസിനുകൾ അത് നോട്ട് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിറ്റ് എ പാർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ ഒരു കൃത്യമായ ഡിസൈൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പല ഇഷ്യൂകളും പല ഡിസൈനുകളായാലും കൂടുതൽ ഡിസൈനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും ഡിസൈനുകളിൽ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാനുമുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മളെ മാഗസിനുകളിൽ ഉണ്ട് അടുത്തത് ടാർജറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏകകം ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെന്നോ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെന്നോ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോ മറ്റൊരു മാനദണ്ഡങ്ങളും ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ വായനക്കാർ ബാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഒരു കോമൺ ടാർജറ്റ് ഓഡിയൻസാണ് അതിൽ വളരെ അട്രോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടാർജറ്റ് ഓഡിയൻസാണ് പത്രങ്ങൾ മാഗസിനുകൾ പലപ്പോഴും അപ്പോഴല്ല മാഗസിനുകൾ പലപ്പോഴും ആ രൂപത്തിലല്ല പകരം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ടാർജറ്റ് ഓഡിയൻസാണ് മാഗസിനുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ മാത്രമേ സ്പോർട്സ് മാഗസിൻ മേടിച്ച് വായിക്കാറുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ മാഗസിനുകൾ വായിക്കുന്ന മിക്കപ്പോഴും കുട്ടികളാണ് അത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യരംഗങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളവരാണ് അത് എഴുതി വായിക്കുന്നത് സാഹിത്യ മാസികകൾ വായിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സാഹിത്യത്തിൽ അഭിരുചിയുള്ള ആളുകളോ അതിൻ്റെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളോ ഒക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസാണ് ഒരു മാഗസിൻ ഓരോ മാഗസിനും ഓരോ കൃത്യമായ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓഡിയൻസിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരാറില്ല ഏറെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസാണ് ഈ മാഗസിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്ത നമ്മൾ കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു
അതിൻ്റെ ഓഡിയൻസിനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാഗസിൻ എല്ലായ്പ്പോഴും തയ്യാറാക്കി പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഒരു ഏകകം അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് കാണുന്നത് ഏതിലാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം പത്രങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റുകൾ കാണുന്നത് പത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ റീഡർഷിപ്പ് വളരെ സ്വാധീനിക്കും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് റവന്യൂ കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരം പത്രങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല പത്രങ്ങൾ ബ്രോഡ്ഷീറ്റിലായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഏരിയ അഡ്വർടൈസിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും അഡ്വർടൈസിങ് റൈറ്റ് നിശ്ചയിക്കാനുമുള്ള ഒരു സൗകര്യം പത്രങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസിങ് വരുമാനവും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പത്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് മാഗസിനുകൾക്ക് അത് ഇല്ല മാഗസിനുകൾക്ക് അത് കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വർടൈസിങ്ങിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വായനക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അഡ്വർടൈസിങ് റവന്യൂ പാസുകൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പത്രങ്ങളെക്കാളും വളരെ വിഷ്വൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കാറ്റഗറി പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്രങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു വിഷ്വൽ അപ്പീലിംഗ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല പത്രങ്ങളും വലിയ വലിയ ഹെഡിങ്ങുകളും കാച്ചി ഹെഡ്ലൈൻസും വലിയ ഫോട്ടോകളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് കാരണം മാഗസിൻ്റെ അത്രത്തോളം ഒരു കാച്ചി അപ്പിയറൻസ് പലപ്പോഴും വിഷ്വൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു വിഷ്വൽ അപ്പീലിംഗ് പലപ്പോഴും പത്രങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറില്ല മാഗസിനുകൾക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാഗസിനുകളും പത്രങ്ങളും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പാരിസൺ പോയിൻ്റാണ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗസിൻ നമ്മൾ എത്ര കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നു ഒരു പത്രം നമ്മൾ എത്ര കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നു എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു മാഗസിൻ നമ്മൾ എത്ര കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നുള്ളതാണ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതിനാണ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടുതലെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പത്രം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു തവണ വായിച്ച് അന്നോ രണ്ട് ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ കഴിയുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ച് തൂക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പത്രം പകരം മാഗസിൻ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മാഗസിൻ ഒരുപാട് കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് വളരെ ആകർഷണീയമായ മാഗസിൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റുകൾ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം മാഗസിൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മാഗസിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് വളരെ കൂടുതലാണ് പത്രങ്ങളുടെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് വളരെ കുറവാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസമാണ് പത്രങ്ങളും മാഗസിനുകളും തമ്മിലുള്ളത് ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏകകം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര കാലം അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്രങ്ങളുടെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് പലപ്പോഴും ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മാഗസിനുകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്